我们大日本武士面前，你们任何反抗都是徒劳。乖乖的跟我们走，我可以饶你们不死。跟你们走？去哪儿？别问那么多，去了你们就知道了。我要是不去呢？他们肯定走得不远，还我的命令，全程戒严，出动全体人马，全力搜捕那两个女人。
大眼睛，仔细搜查，不许放过任何一个角落。听清楚了吗？听清楚了。走开。定下来呀！什么时候把小鬼子赶进杀绝了？什么时候咱就有安定日子过？院子进了两个人，儿女的，看见了，说话。行的那个姑娘，嗯，有点像，不是像就是。嗯、肯定是因为他们游行小鬼子恼羞成怒，才要抓他。啊，那咱怎么办？哎，你干什么？你不能出去。为什么？一起救他们，那会引火烧身的。那我也不能见死不救啊。他们也是为了反抗小鬼子才招来杀身之祸的，咱不能眼睁睁看着他们就被……那你能怎么办呢？你隐姓埋名、卧薪藏胆、含辛茹苦了这么多年，眼看就要大功告成了，就为了救这两个女孩而葬送自己吗？啊，雪芳，我能活下来不仅仅是为了报世事夺妻之仇，我更是为了把残害你父亲跟我的小鬼子们都上上西天呢。后来你有一个三长两短，那……那后悔就来不及了。我今天要是不救他们，眼睁睁的看着他们让小鬼子抓走，我才会后悔一辈子。进屋吧。进屋？你是什么人？我，我是有良心的中国人。中国人也有贪生怕死的汉奸。你别隔着门缝把人看扁了。我们总不至于把你们两个送到小鬼子那儿去领赏吧？如燕，可以看出来，这位大叔和大哥他们是好人。好人？当然。行了，看你们还都带着伤呢。来，快进屋吧。大叔，我们还是不进去了，会连累你们的。连累？我不怕连累。昨儿，哎，快去，想法把小鬼子引开。好嘞。哎，大哥。大叔，他一个人出去。别担心，没事儿。我儿子不光机灵，嘴角也灵活。那小鬼子也想抓住他呀，没那么容易。哎，快进屋吧。快呀！
有鬼子！咱们家那点药拿来，孩子们上一上。唐连队长，我说你逞什么强，斗什么狠呢、啊？别多管闲事，这就是你的不对了吧？我的不对，你大大的不对了。啊，我们到这儿来是干什么来了？我们是奉了山本机关长的命令，来追捕这漏网的两个中国女人的
他没有让你滥杀无辜，对不对？我呀，我是为了你好，就是因为你上次的鲁莽，开枪打死了那个报社总编，才激起了全日市民纷纷上街游行啊，要求严惩你这个杀人凶手。怎么平息老百姓的民愤？这个日军高层啊，十分头疼，连山本机关长也束手无策，你知道吗？杀你们一个中国智囊人，就跟碾死一只蚂蚁。没什么了不起，你这种行为吧，啊，就直接戳穿了中日亲善的这个鬼话，更证明了你们建立什么大东亚共荣圈就是挂羊头卖狗肉。怎么着，唐人？那个报社总编尸骨未寒啊，你又想大开杀戒？你藤田是嗜血成性的野兽吗？我就是要杀了他，你能把我怎么样？那我也是直男的，你要杀他，先杀了我吧。你要是手软，就是大姑娘养的。你，来来来，我脖子伸着，往这儿看。没事了，你可以回去睡觉了。不再搜索了，不搜了。你说的没错，啊，你看看你家穷的，连老鼠都饿跑了，哪个女人愿意来啊？再会。
你没事吧？我没事。哎，周宇，我还有点事，我先走了。哎，一锁，一锁。起来，都给我起来！姑奶奶还没玩够呢。你们都给我听好了，我们中国功夫才是你们狗屁武士道的祖宗，就凭你们这几个小鱼小虾和三脚猫的功夫，还不够姑奶奶我塞牙缝的。说得好。姑娘说的好啊，您是谁？我是谁不重要。姑娘真是一身的好功夫啊。您，您刚才都看见了。大饱眼福。您到底是什么人？在我回答你的问题之前，还请姑娘告诉我，你的这身功夫，哎，特别是你的这套无影连环腿，是谁教你的？这跟您有什么关系？这对我很重要。这，嗯，还请姑娘务必回答我。好吧，反正我看你也不像是个坏人，我就只告诉你一个人。不过我有个条件，你必须答应我。哦，什么条件？这件事儿你不能告诉任何人，一定要保密。好。我保密。我的功夫是，是我妈妈教我的。你，你妈妈？嗯，我都已经告诉您了，您是不是也该回答我的问题了？您到底是什么人？为什么会出现在这里？你又是怎么知道无音连环腿的？姑娘，爸，哎，爸，你怎么在这儿？爸，他是你爸。是啊。他真是你爸？我爸还能有假的吗？好了，锁儿，哎，你负责把姑娘护送回家，快去快回。哎，您别走啊，您还没。你爸这是怎么了？我爸他就这样，走吧。探长，徐馆长，你对这起凶杀案怎么看？根据现场勘查和尸体检查，这是一起重大的凶杀案。死亡的黄军士兵都没有中枪，而是被拳脚重殴，造成脊椎、颈椎折断致死。由此，我可以断定，凶手。是绝顶的超一流的武林高手。
玉锁，对不起，我妈她，她有病。我刚才就是被吓了一跳，没事的，真的。我们交个朋友吧。我，我就跟个要饭的差不多。你是千金大小姐，你和我交朋友，你不觉得掉价吗？你少废话。你这个朋友，我是交定了。真的。刚才那小伙子呢？走了，走了。大小姐刚刚把他送走。为什么送走了？为什么不留下来？为什么不留下他？哎，为什么？留下，留他干什么？留留留，我要留，我要留。好好好，留留留，要不我现在就把他追回来。不要了。不要，不要，你去把婷婷给我叫来。好好，我这就给你叫去。再见。再见。走了。眼镜蛇的消息真是来得太及时了，这回给我们在特使面前一个大显身手的好机会。梁。会把这个胜利的消息带回国，可以让我们光宗耀祖。那我带我的特务队去。哦，哦，这个任务还是交给富士山雪狐吧。他？怎么？你对他还不放心吗？一个女人家，女人怎么了？你要知道，有的时候。女人会比男人更强。去告诉他，让他一定要抓个活的回来。要用欺人之道，还治欺人之身，用他们杀死我大日本帝国士兵的方法，把中共地下党潜伏在上海的情报网彻底的撕碎。妈。您看，您刚才弄得我在朋友面前是多丢人，多没有面子。妈，我在跟您说话呢。妈，宝贝女儿，你要跟妈说什么？我说您刚才弄得我在朋友面前是多丢人，多没有面子。怎么丢人没面子啊？妈，您什么时候见过他了？为什么非说认识他不可呢？妈，您知道不？您刚才这么做，可是把人家都吓出了一头的冷汗。那都是让这病给闹的，让这病给闹。欢迎藤田队长大驾光临。金梅，请多多关照。金梅子，你可真是光彩照人，越来越漂亮。承蒙藤田队长夸奖，我已经接到了山本机关长的命令。你是怎么打算的？我怎么打算？我金梅子。早已即将一切全部无条件的献给了大日本帝国的圣战大业。一切，一切。
算你聪明。这样的话，虹口道场馆主的这把交椅，你还是可以继续做下去。我一定做好，请里边谈。你们守在这里，我进去跟金梅子馆主谈谈。嗨，你姓铁的畜生将，时时处处跟我们作对。你记住，凡是和我们打日本、跟我们作斗的人，必死无疑。你们这帮东洋强盗和泱泱华夏，岂能容你们肆意践踏？是。那个姑娘，真是你的亲生女儿吗？刚才我跟你说的话都记住了吗？记住了。你们行动的时间就定在今天午夜十二点你们不是来窃取我们大日本皇军进攻你们中国武汉作战计划的中共地下党吗？啊？进攻中国武汉作战计划，中共地下党。识时务者为俊杰，你们最好乖乖的放下武器，举手投降。我可以保你们一条活路，否则，你们都得把人头交给我。少废话，今天不是鱼死就是网破。好，那我就成全你。
还是那句话，放下武器，立刻投降，我保你不死。投降？做你的春秋大梦！你有见过真正的中国人向你们投降的吗？嘴还挺硬，给我拿下！中国人，你死不逃亡国度！中国人，你死不逃亡国度！啊！馆主，他死了，山北机关长要的可是活口，咱们可怎么交代啊？万哥都没留下。中共地下党的特工，一个个都视死如归。特别是我要准备抓住的那个活口，他负了那么重的伤。为了不当我的俘虏，他他自己自尽了。废物
机关长，梅子辜负了您的厚望。你说这个还有什么用？我本来是想利用这个文件引诱他们上钩，现在这样一来，对不起。看来我们还得想想其他的办法了。梅子，你马上去。你说什么？你妈不见了？什么时候发现的？天亮的时候。快去找啊！水妈和小凤他们已经去了，可是，可是没找着啊！哎呀，好好好，我马上就回来。还真说走就走啊！不走不行，家里出事了。能出什么事儿呀？不就是家里那个疯婆娘不见了吗？不见就不见了，这也算个事儿，别大惊小怪了。就算她掉进沟里摔死，掉进河里淹死，走到大街上被汽车撞死，哎，如烟没招你没惹你，你凭什么这么揍她？他怎么没招惹我？他站着鸡窝不下蛋，这就是招惹我。你胡说些什么呀你？姓罗的，我告诉你，我金梅子也不是白给的。你什么时候给我名分？我可不能老这么不明不白的干耗着。行了行了行了，你别在这儿给我添乱了。姓罗的，你给我回来！那边躺着个人，你快去看看吧。走，哎，爸，在这。是罗婷婷的妈妈呀！快，把她送回家。
喜欢。钟先生，您放心吧，我能撑得住。郝同志，烈士的鲜血不会白流，这笔血债迟早让日本强盗们加倍偿还。马上联络汹涌同志，松开他们没有完成的任务，由我们继续完成。让我去吧。不，你现在需要休息。能够告慰凯子英灵的，也就是我这个做妻子的，来完成他未尽的事业。喜欢同志，我去了。到底是谁出卖了凯瑟他们？我一定要把这只黑手揪出来。没事，我说过没事，真的没事啊，婷婷。我实在是觉得太丢人了，我再也没有脸面对你了。婷婷，婷婷，婷婷，你听我说，你要是说这话就严重了，你知道吗？你说我是什么人啊？我就是一介草民、平民老百姓。那些警察、当官的，他们不欺负我这样的人，他们欺负谁啊？话说回来，这些年我早就司空见惯了，你就别往心里。玉锁，我能叫你哥哥吗？怎么？自从见到你的那刻起，我就有一种莫名其妙的感觉，就觉得你是我哥哥。有你在我身边，我就觉得有依靠，就觉得踏实，就觉得有安全感。你要是愿意叫，就叫啊。玉锁哥。玉锁哥，如烟，如烟，你到底是怎么了嘛？玉锁哥，你是在哪儿发现我妈妈的？离将军墓不远的小树林。将军墓，小树林。对，那里有一座孤坟。孤坟。玉锁哥，你能带我去那儿一趟吗？
们不是来窃取我们大日本皇军进攻你们中国武汉作战计划的中共地下党吗？啊！我和人地死不到亡国奴！啊！中国人宁死不当亡国。方希涵，方小姐，你就不要在这儿装模作样了。方希涵，啊，谁是方希涵啊？我不认识方希涵，你认错人了。认错人？不会吧？你是中共地下党上海市委的交通员，专门担任与打入我们内部的雄鹰单线联络人。我说的这些，没错吧？你说的这些我听不懂。那好，你把你手里的这个小包交给我。这么个小破包，你要它做什么？少废话，让你交你就交。既然你那么想要，那我就给你好了。谅你也不敢不交，把他给我砍真没想到，你还真有两下子！我现在就送你下地狱
快走！